mpaka msari wa kumi Leo tunaangalia mnyama wa pili ufunuo 13:11. Msamaje? Naam. Eh, ufunuo 13:11. Sasa nataka kwanza unisomee ufunuo 13 soma 13 inasema. Eh, inasema soma kwanza 17 anza hapo. 13. Eh, 17. 17 twende. 13:17. Ndiyo. Eh, inasema eh tena kama mtu awa yote asi asiweza kununua wala kuuza. Hakuna mtu dunia hii atakubaliwa nunue wala kuuza isipokuwa ana anachapa ile isipokuwa e, anachapa ya mnyama. Yaani eh jina la mnyama yule. Pia kuna jina la mnyama yule au eh hesabu ya jina lake. Na pia kuna hesabu ya jina lake ambayo tuliangalia jana tukoona ni 600 Sitini na sita Soma tusikie Inasema Tuende Kumina tatu E Kumina moja Ah Endelea tu Inasema Hapo ndipo penye hekima Hapa ndipo penye hekima Yeye aliena akili Soma Na esabu esabu ya mnyama huyo Kwa nini Mana esabu ya kipina namu Na Na esabu yake ni mia sita Sitini na sita Kwa nje mnyama mwenye nabari mia sita Sitini na sita Ni anata kwa abodiwa Na hako na alama yake Na maanika nasema kuna yule ambaye atafanya dunia yote na watu ambao anakaa duniani wa muabudu mnyama na kupokea alama yake. Sasa huyo ni nani? Ufunuo 13 soma 11 sasa. Inasema twende. Kisha nikaona mnyama mwingine. Mnyama kwa hiyo ukisikia kisha nikaona mnyama mwingine ina maana kuna mnyama wa kwanza sasa huyu ni wangapi? Wa pili. Kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika inchi na huyu mnyama alitoka katika inchi. Yule mnyama wa kwanza tulimwangalia jana alitoka baharini. Hata leo tutamwangalia kidogo. Sasa alitoka baharini na tukoona bahari inasimamia watu wengi katika mataifa. Tulisoma Isaya 17:12. Na hivyo huyu mnyama naye anatoka katika nchi. Kinyume cha bahari ni nchi. Kwa hiyo kama nchi, kama bahari inasimamia watu wengi katika mataifa, basi nchi inasimamia mahali hakuna watu wengi katika mataifa. Serikali ilinuka mahali hakuna watu wengi katika mataifa, maana tuliona mnyama ni serikali. Danieli 7:23 msemaji. Danieli 7:23 23 Alionekana mnyama akitoka katika nchi, yani serikali inatoka katika nchi, inatoka mahali hakuna watu wengi. Soma tusikie. Akaneno hivi. Huyo, huyo mnyama wa nne, mnyama atakuwa ni falme wa nne juu ya dunia. Kwa hiyo maana ya mnyama katika unabii wa Biblia ni serikali, ni ufalme. Sasa huu ufalme, sasa rudi Danieli 13:11 soma 11. Inasema, ubarikiwe. Eh changamkieni mwaiko. Maandika nasema? Inasema twende. Kisha nikaona mnyama mwingine. Eh akipanda jeep kutoka katika inchi. Ndio. Naye alikuwa na pembe mbili. Mfano mfano omba na kondo. Kwa hiyo hii serikali ilipokuwa inainuka duniani, maandika nasema ilipanishwa na mnyama kwa na pembe mbili mfano wa mwana kondo. Ndio. Akanena kama joka. Lakini baadaye akanena kama joka. Kwa hiyo hii serikali Ilinuka kama mwana kondo. Mwana kondo ukisoma Yohana 1:29, maandiko yanasema Yohana akamwona Yesu anakuja kwake, akasema tanzama mwana kondo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Kwa hiyo Yesu ndiye anaitwa mwana kondo. Na Yesu tabia yake ni gani? Mathayo 11:29, maandiko yanasema mimi ni e, a, Yesu anasema mjifunze kwangu maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Kwa hiyo Yesu ana tabia kwa mnyenyekevu na mpole. Sasa hii serikali ilipokuwa inenuka duniani, ilinuka kwa njia ya mpole na unyenyekevu bila kupigana vita. Lakini hizi serikali zingine zote zilikuwa zinapigana vita ili kuinuka duniani. Hata hiyo serikali ya kwanza kuna vita zilipiganwa ili serikali isimame duniani. Serikali ambayo tuliangalia jana. Lakini serikali ilinuka kwa njia ya unyenyekevu bila kupigana vita ndio maana inasemekana ilinuka katika nchi na ilikuwa na pembe mbili mfano maana kondoo ilinuka katika nchi hiyo nchi imetajwa wakati kanisa inatajwa maana tuliona mwanamke kanisa wa e, kitabu cha ufunuo 12 soma msari wake wa 14 soma 12 14 soma inasema hivi twende mwanamke yule mwanamke kanisa akapewa mabao mawili e, ya tai kwa hiyo ile ni kanisa la Mungu wakapewa mabao ma, mabao mawili ya tai yule mkubwa ndio ile aruke aende aende zake nyikani hapo hata mahali pake palipo hapo alishapo kwa wakati uh -huh. na nyakati uh -huh. na nusu ya wakati na tuliona hicho kipindi ni kipindi cha zama za giza kipindi ambacho serikali ya kanisa ya Roma 
ilitetsa watu wa Mungu. Sema tusikie. Inasema hivi. Endelea. E, bali na nyoka huyo. Twende. Nyoka akatoa katika kinywa chake. Nini? Nyuma ya huyo mwanamke. Soma. Maji kama mto. Ehe. Amfanye kuchukuliwa na mto ule. Endelea. Inji kamsaidia mwanamke. Asante. Kwa hiyo hii serikali inuka katika inchi. Na hiyo inchi ilisaidia mwanamu mwanamke. Mwanamke. Mwanamke kanisa kwa hiyo wakati wa mateso kanisa la Mungu kuna mahali walikimbilia ndiye inaitwa inchi mahali walikimbilia Mungu alihakikisha wamepata hifadhi huko na kukekwa hata matengenezo ikaendelea kule katika eneo hilo naangalia wapendo wa hiyo inchi ambayo iliinuka serikali ambayo iliinuka kwa nyenyekevu bila kupigana vita hakuna serikali nyingine isipokuwa serikali ya Marekani na ilikuwa na pembe mbili mfano wa maana kondoo pembe mbili inasimamia nini pembe moja inasimamia ujamhuri yani republicanism na pembe nyingine inasimamia kitu kinaitwa protestantism ama protestanti marekani wakajengwa kwa misingi mingapi miwili msingi wa kwanza o protestanti msingi wa pili ujamhuri inaitwa republic republican republicanism kwa hiyo serikali ya Marekani wachana tana, hata katiba ya Marekani iko hivyo. Wachana na na hii ambayo wanaita vyama. Hizo ni vyama. Lakini kulingana na serikali ya Marekani imetengenezwa hata katiba yake ni kuna msingi wa republicanism. Na unajua kile ambacho Marekani wanafanya hata Kenya wanakubaliana nayo. Unajua imejua hivyo. Ndio maana serikali ya Marekani ikiwa republicanism pia ya Kenya inaitwa republicanism, si ndio? Ni serikali ya ujamhuri kwa maana hii inaitwa serikali ya jamhuri ya nini ya Kenya jamhuri ya Kenya Republic of Kenya hata marekani ni hivyo ni serikali ya ujamhuri sasa serikali ya marekani ipo ndio duniani nataka uone kitu hapa vile hii serikali ya marekani inasaidia serikali nyingine ambayo tuliangalia jana kuabudiwa duniani msomaji naam Zurudi ufundo 13 soma 12. Inasema twende. Naye atumia uwezo wote. Maandika nasema serikali ya Marekani wanatumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza Ehe. mbele yake. Wanatumia uwezo wa mnyama wa kwanza mbele yake. Na Naye wa kwanza mbele yake tulimwangalia jana huyu. Anatumia uwezo, kwa hiyo uwezo ambao wako nao si wake. Marekani watumi uwezo wao wanatumia mnya uwezo wa mnyama wa kwanza mbele ya mbele yao so matusikie naye aifanya dunia na marekani watafanya dunia yote na wote wakao ndani yake na wote wanaokaa ndani ya dunia wamsujudia mnyama wa kwanza wamwabudu yule mnyama wa kwanza sasa msomaji naam mnyama wa kwanza tuliona ni mnyama gani maana tumeona mnyama ni serikali hii ni serikali gani Rudi ufunuo 13 soma msari wa kwanza. Inasema twende. Kisha nikaona mnyama e. akitoka katika bahari. Nikaona mnyama anatoka baharini mwenye pembe kumi na na vichwa saba. Soma. Na juu ya pembe zake ana vilemba kumi Ana vilemba kumi na juu ya vichwa vyake nini? Majina ya makufuru. Tulia ako na majina ya makufuru. Hayo majina ya makufuru ndiye anatusaidia kumuelewa ni nani? Majina ya makufuru. Kufuru ni kufanya nini? Yohana 10:33 soma. Yohana. Eh, hey, 10:33. Yohana 10:33. Eh, hey. soma. Hey, inasema hivi. Uh-huh. Wayahudi wakamjibu. Wayahudi wakamwambia Yesu, "Kwa ajili ya kazi njema, atu atupiki kwa mawe, bali baliko kukufuru." Na, na kwa sababu wewe, eh, hey. ulio mwanadamu, mwanadamu wa kawaida, wajifanya manyawe, eh, hey. huu Mungu. Baada ni serikali ya kibinadamu na wanadamu wameketi wako na majina ya nani ya makufuru majina ya Mungu jina moja la Mungu kitabu cha Yohana 17:11 soma inasema twende wala mimi simbatana ulimwenguni lakini lakini hawa wapo ulimwenguni nami nami naja kwako nani baba mtakatifu kwa maana unaona unapatana marekani na serikali ya baba mtakatifu umeshika hiyo point naam kwa hiyo ni serikali ambayo imejiita majina ya Mungu Mungu amekuna kitu baba mtakatifu hata hii serikali miaka mwanadamu anaitwa jina baba mtakatifu. Kwa hiyo kuna serikali mbili duniani na hizi serikali zinaenda kutumika na shetani kuteka dunia nzima. Na wanadamu wote wanapotembea duniani wasielewe nini kinaendelea duniani. Wacha nikwambie Mungu ameshatabiri tayari nini kinafanyika duniani. Msomaji, naam. Sasa tayari tumeona ya kwamba wanyama ni wangapi? Ni wawili. Ndume ni wawili. Kuna Marekani katika unabii wa Biblia na kuna serikali ya Vatican katika unabii wa Biblia. Sasa Marekani ndio wanatumika ili wahakikisha kwamba dunia yote imeabudu mnyama huyu serikali ya kipapa. 
Sasa tumeona marekani wanatumia uwezo wa huyu wa serikali ya Vatican. Na serikali ya Vatican inatoa uwezo wao wapi? Msomaji, naam, ufunuo 13 soma 2. Inasema, twende. Na yule mnyama, na huyu mnyama, niliyemuona, twende. Alikuwa mfano wa chui. Alikuwa mfano wa chui. Na miguu yake, kama ilikuwa kama miguu ya dungu. Twende. Na kinywa chake, kama kama kinywa cha simba. Safi. Yule joka kapa nguvu zake, choka shetani akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi asante kwa hiyo huyu anatoa nguvu zake kwa shetani na uwezo wake wa shetani kiti cha enzi amekalia si cha Mungu ni cha shetani alafu naye marekani hili wazunguze na wahakikisha kwamba hii serikali ya Vatican imeabudiwa wanahakikisha wameendea uwezo wapi Vatican Wanaendea uwezo wao kwa serikali ya Kiroma. Wanatoa uwezo wao huko Marekani. Lakini uwezo wanapoendea huko, wanataka kuhakikisha kwamba dunia yote imeabudu serikali ya Roma ya kipapa. Hivyo. Kwa hiyo ndume ni wawili duniani. Ndio maana unaona wakiamua huyu wa Vatican akiamua kutembea Kenya, kwanza nani alitangulia? Alitangulia huyu ili amtengenezea njia uje akikuja apata kila kitu kiwa sawa. Kwa hiyo wapendwa ndivyo inavyoendelea katika historia ya dunia. Wapendwa na historia ya dunia itafungwa bila wanadamu kuelewa na kujua. Maandiko yanatuonyesha kwamba hapa kuna dume wawili wanataka na ili kwamba shetani abudie duniani. Dume wawili taifa la Marekani ndiyo liko na uwezo duniani wa kushawishi mataifa yote duniani. Leo Marekani wakikoa watu wote wanati kweli ama uongo? Kweli. Na shetani anajua hivyo. Anajua kwa sababu Marekani ni super power. Wako na nguvu duniani. Wakisema kitu dunia yote Kenya inati. Wakisema tunataka China iangamizwe mara moja ndege zinatuma huko China chini. Wanajua hivyo. Na kwa sababu shetani anajua hivyo, ndio maana shetani anatumia Marekani ili kwamba serikali ya Vatican yabudiwe na serikali ya mpika Kristo ya kipapa ikia mimi niko nyuma ya pasia ni mimi watakuwa na abudu wapendo wapo angalia na ndio maana nikakwambia waliamua balisha sabato ya Mungu walipofanya hivyo na wakona watu wengi wamekubaliana nayo kwanza wakatishia watu kuaua kipindi cha zama za giza na watu wengi wakaongopa wakaamua kubaliana ibada ya Jumapili Jumapili ili kwa historia Uone ibada ya Jumapili vile ilinuliwa maana shetani anajua kuna watu wachache ambao hajakubaliana nayo ndio maana ibada ya Jumapili inakuja kulazimishwa tena duniani na wala atakatana nayo watagua nyinyi maana tunajua duniani tunajua ya kwamba watu wamependa pesa sana watu akimicha kipindi cha micho duniani kitu tutawafanyia tutawaambia mtanunua na kuuza kama hamna alama mnyama Hivyo ndienda kufanyika. Alafu wale watasema ah pesa si shida. Atunda haja ya pesa, Mungu anatupea chakula na maji. Sasa hapo ndio wataanza kutafutwa hata kuteswa na mambo kama hayo. Sasa ibada angalia wanataka kuhakikisha kwamba wamesimamisha ibada ya mnyama wakata ibada ya Mungu. Ndio kitu wanataka kufanya. Wanataka ibada ya mnyama isimamishwe duniani, ibada ya Mungu ya Sabato ikataliwe. Na msomaji, naam, ndio maana huyu anajua nini anafanya? Nyinyi ndio mjui. Watu wa kawaida wajui nini huyu anafanya? Huyu ukiona mtu anainua kitu kama hii, anamaanisha anafanya nini? Anakienzi, anakiheshimu. Kwa hiyo yeye anaheshimu ibada ya jua. Na ndio maana hata ukienda kanisa lao utapata ya kwamba hapa ndio naeka sakramenti. Na hiyo sakramenti imetengenezwa kama jua. Mfiringo. Unajua ni kwa niko mfiringo hivyo kama jua? ni ibada yao ya jua. Kwa hiyo hapa ndio anaweka sakramenti. Wanaweka sakramenti mahali kisha wanafungia na kitu inakaa jua hivi. Na hiyo anainua juu. Wanakwambia ndio ibada yetu tunaiyenzi, tunaiheshimu. Na inayoko pale mbele, hili ukiingia kwa ibada hivi kanisani unaiona hapo mbele. Unakubaliana nayo ya kwamba mimi nikiinama hivi ibada ya juu iko mbele yao. Kwa hiyo wapendwa hawa wamekataa ibada ya Mungu ambayo ni ibada ya Sabato. Ibada ya Sabato. Msomaji, naam. Na si kwamba hata wachungaji wa Jumapili wajui wanajua ya kwamba Jumapili si Mungu aliweka wanajua. Chanli kuwekea video ukasikia hata Papa 
hata kardinali wa Catholic anasema ama anakubali ya kwamba wao ndio wamelisha sabato wakatoa jumamosi akapeleka jumapili wachungaji nao wachungaji nao wachana nao wenye wana wanafundishwa wanafundishwa kata biblia na wachungaji wenye wameenda theolojia unajua kuna wenye wameenda theolojia wakasoma wanajua ukweli kisha wakirudi wanakuwa na wasaidizi wa, wa, wa wao wanawachagua wasaidizi wao kisha wakati wana wanajifunza wana kusoma kafunguka moja kisha wanajua kuweka mandoido mandoido na na kubadilisha sauti ya kupitisha pesa sasa anaambiwa wewe sasa unaweza kaka kanisa lako pale eh wachana nao hao hao wenye wameenda masomo akarudi wanajua kwamba jumapili si Mungu aliweka wacha nikuwekee mmoja usikie wanajua alafu nirudi kwa biblia nikuonyeshe unajua kuna mtu anakuja leo hii wacha nikuwekee gani nataka kuweka hii unaendaje hapo eh sauti sauti hai kabla sijaweka sauti msomaji naam haya wacha kwanza tuthibitishie watu sabato siku gani iko sawa huko wacha niweke huko msomaji naam unajua kuna mtu anakuja siku ya leo leo naam e, kwenye mkutano naam lakini anajiuliza wewe unasema nini sabato kwani jumamosi waacha tuulize biblia msomaji naam uko na biblia nataka ukwe ujiandae na biblia kiingereza ya good news naam na kama kuna habari njema ya Kiswahili pale itakuwa mzuri na sasa kwanza soma ile ya kawaida ya Kiswahili soma kitabu ni kile cha Luka 23 anza mstari wa 24 24 Amsinaide wa Kristo wanajua ya kwamba Yesu alikufa msalabani siku ya Ijumaa. Na wanasema wanasherekea kifo cha Yesu msalabani siku ya Ijumaa. Wanaita Good Friday. Wakamba wanasema wakatano modeu. Wameru wanasema Jumaa ndure. Wangikuya wanasema Jumaa jega. Good Friday. Sasa soma tusikie inasema e, na siku ile siku ile ilikuwa siku ya maandalio hiyo siku ambayo Yesu alikuwa msalabani ilikuwa ni siku ya maandalio na sabato ikaanza kuingia sabato ikafanya nini ikaanza kuingia kwa hiyo tukitoka siku ya maandalio tunaingia siku gani ya sabato ile siku ambayo Yesu alikuwa msalabani siku inayofuata inaitwaaje sabato sabato haijalishi wewe unaita aje lakini siku ambayo inafuata siku ambayo Yesu alikuwa msalabani hiyo siku inafuata inaitwa siku ya sabato Somaji, naam, soma Kiingereza tusikie. Inasema Kiingereza. This was done late on Friday afternoon. Eh? Hii ilifanywa Ijumaa jioni. Soma the day of preparation. Siku ya maandalio. As the Sabbath was about to begin. Wakati Sabato ilikuwa karibu kuanza. Kwa hiyo tukitoka siku ya maandalio siku ya Ijumaa, tunaenda siku gani? Ya Sabato. Rais tu hivyo. Enda Mathayo 28:1. Ishirini nana hama luka e, Aa madayo Ishirini nana moja Tukitoka sabatu Nenda siku gani Inasema madayo Ishirini nana moja Chaka mka msumaji Ishirini nana moja madayo Inasema e. E, e, Kizungu ama kiswaili Kwanza soma kiswaili Kisha soma kizungu Naam Niko hapo Ubarikiwe Ishirini nana moja Moja inasema Tuende Hata sabato nipo kuisha Baada ya sabato kumalizika ama kuisha Ikipambazuka siku ya kwanza ya juma Ikipambazuka siku ya kwanza ya juma Kwa hiyo tukitoka sabato Tunaenda siku ya kwanza ya juma Suwali Kingereza inasema aje Tuende Inasema Ndiyo Ali on Sunday morning Ali on Sunday morning Enalea As the As the new day was dawning wakati ilikuwa inapambazuka siku e, e, mpya unaona naam kwa hiyo tukitoka sabato siku ambayo inafuata inaitwa sunday na kiswahili ki, ki, nasema siku ya kwanza ya juma kwa hiyo kama kiingereza nasema ni sunday na kiswahili nasema ni siku ya kwanza ya juma kwa hiyo sunday ni siku ya kwanza ya juma kulingana na biblia kwa hiyo siku ya kwanza ya juma na ndio yesu alifufuka na kwa sababu katiba yetu ya Kenya inasema sherehe yote kiangua Jumapili ipeleke Jumatatu. Ndio maana siku ambayo Yesu alifufuka tunaita Easter Sunday. Ndio maana tunasema Easter Sunday na Easter ma? Monday. Monday. Hata kukiwa na Jamhuri ndi. Juma Jumapili. Jumatatu itakuwa pia ni Jamhuri ndi. Watoto wataenda shule kweli ama uongo? Ni kweli. Ni hivyo tu. Kwa hiyo ndivyo alivyofanya. Wakaheshimu Jumapili sana na kuinua, wakaamua hata sherehe yote kiangua Jumapili wapeleke Jumatatu. Lakini sabato ya Mungu akikanyaa chini watu hata saa hii ili kesho wasiende kanzani wako kwa bilabu members ndio 
wangu kwa vilabu ili kesho asubuhi aende kanisani maana ataamka hapo na ngopa mtu hapo na ngopa ataenda kanisani hapana ataenda ili angopa ikiisha sande aende kanisani ili amalize angopa maande yende kazi kazini umejua ni kwa nini wanasema weekend inaanza friday jioni kwa nini wanasema inaanza friday jioni wanajua friday ikiisha hivi tunaingia saba sabato wiki imeisha sande hii tuwe weekend weekend ni saturday Friday kisha jioni tunasema ni wiki weekend weekend imeisha yaani imeanza weekend yaani wiki inaisha sijui kama <laughs> hii masomo vipi hii tusaidi wako na taarifa wanajua ah ubarikiwe kwa hiyo ukitoka Ijumaa unaenda Sabato ukitoka Sabato unaenda siku ya kwanza ya juu ya Juma eh naona hapo kuna Qur'ani eh naam eh wacha tuulize hata waislamu wanajua Sabato Naam, e, Muhammad alijua Sabato. Unajua Waislamu wa leo ndio peke yao hata hawajajua kwamba Muhammad yeye hakujua hii baada ya Ijumaa hii. Msomaje? Naam. Eh, ndipo Qur'ani e, 16:24. Hiyo hiyo kubwa hiyo ya Naam, Barwan 16. Eh, ngapi? 24 barikiwa. 124. Twende. Inasema hivi. Soma. 124 Qur'ani inasema hivi. Twende. Hakika. Hakika. Siku ya Sabato. Ehe. Jumamosi. Akwaje wanasema siku ya Sabato siku gani? Jumamosi. Sasa <laughs> Muislamu anapoenda Ijumaa nani alimwambia? Soma maelezo yake pale chini. Inasema hivi. Twende. Siku ya Jumamosi. Mungu anaangalia hiyo Qur'ani inasema siku Erudia tena. Siku ya Jumamosi, siku ya Jumamosi ndio siku ya Sabato. Ndio siku ya Sabato. Kwa sababu ya kuitukuza, hai inasema eh hey. kwa sababu ya kuitukuza, ah soma hey. vizuri. Eh kwanza vizuri msomaji. Inasema hivi, eh hey. siku ya Jumamosi eh hey. ndio siku ya Sabato. Ndio siku ya Sabato. Kwa sababu eh hey. ya kuitukuza haikuamo. Eh hey. Ujukuza soma 124 maelezo 124 kwa hiyo eh inasema twende wala sio kuitukuza siku ya Ijumaa eh hey, hapo ndio nataka inasema wala sio kuitukuza siku ya Ijumaa na kuiacha Jumamosi na kuiacha Jumamosi sio kuitukuza siku ya Ijumaa na kuiacha Jumamosi kwa hiyo wanaambia Ijumaa siitukuze na waache Jumamosi kwa nini Inasema eh kama ilivyo katika Uislamu ndio kwa ni kuitilevejana na na alivyokuwa akifanya jana na alivyokuwa akifanya nani Ibrahimu Ibrahimu kwa hiyo anaenda kinyume hata na vile Ibrahimu alikuwa anafanya Kwa hiyo hata Ibrahimu alitunza amri za Mungu hata Sabato Ibrahimu alitunza imeandikwa kwenye kitabu cha mwanzo 25:6 si usome Mwanzo eh 25 6 6 barikiwa inasema hivi twende inasema ama ni 26:5 hebu angalia kama ndio hiyo Ibrahimu alisikia sauti ya Mungu usha akaifadhi maagizo yake soma 25 ehe 6 26:5 barikiwa 26:5 eh inasema soma kwa sababu eh Ibrahimu alisikia sauti yangu Mungu anasema Ibrahimu alisikia sauti yangu akayahifadhi maagizo yangu akaifadhi maagizo ya Mungu na amri zangu na amri za Mungu na hukumu zangu na hukumu za Mungu na sheria zangu na sheria za Mungu kwa hiyo Ibrahimu alitunza mpaka amri za Mungu na amri za Mungu zinajulikana ni ngapi? 10. Eh ni kumi Hine, kumi na tatu kitabu cha kumla Torati. Alitunza amri za Mungu hata Ibrahimu. Kwa hiyo tunaposema baba yetu ni Ibrahimu wa imani, hata yetu juu ya kwamba alitunza amri za Mungu. Soma tusikie. 4. Hine, kumi na tatu kumla Torati. 4. kumi na tatu Eh changamka hapo. Anasema turudi hapa. Akahubiri agano lake. Akahubiri agano lake. Aliyoamuru kulitenda. Yaani? Yaani zile amri kumi Eh. Akazanika juu ya bao mbili za za mawe. Kwa hiyo amri za Mungu ni kumi kulingana na Biblia. Zenye zinaitwa amri za Mungu ni kumi Amri za Mungu ni kumi Hivyo ndio Biblia inasema. Msomaji, naam, je, tunafaa kusitunza katika angalau chipya 5 4 Yohana wa kwanza Alafu sasa nikuonyeshe hata wachungaji wa Jumapili wanajua Sabato siku gani. Soma tusikie. 5 5 4 Eh, haraka wa kwanza wale wana. 5 4 inasema hivi. Na iseme. Inasema eh, eh kwa maana eh kila kitu kila kitu ah ah Tano ine anza tatu basi tatu inasema hivi ndio kwa, kwa maana eh hey. huku ndiko kumpenda Mungu huku ndiko kumpenda Mungu kwamba eh hey. tushike amri zake tuzishike amri zake wala amri zake si nzito wala zito. amri zake si nzito kwa hiyo wanaoenda ibada Ijumaa wanaenda ibada Jumapili wamekosea 
Kwa nini hakuna andiko nasema hata Qur'ani hakuna mahali nasema ibada watu waende Ijumaa. Haiko. Hiyo nikiona nitaenda huko. Na niitetee. Hakuna andiko ambaye nasema twende kanisani ama twende ibada siku ya Jumapili. Na kama iko nitaenda huko na nikuwa muhubiri wa hiyo kanisa ya Jumapili. Ndio utakuwa tajiri. Eh. Hey. Huko nitaenda huko. Na kama zile vituko wanafanya zinafaa pia nizifanye. Angalia kwa watu wa Mungu nao wachungaji wa Jumapili wanajua sabato siku gani ndio sikia huyu. Which did not come from God. Sunday worship is of the devil. If you did not read my lips, I'm telling you the truth. I'm not a prophet of doom. I am a prophet of God. I'm telling you this thing about Sunday is what has weakened the church more than all the demons, more than every Satan, more than all the witches. Sunday worship is, is the greatest witchcraft of the church. Never was it started by God. Read your Bible. Never. The church, when it was born, did not meet on Sunday. I know I'm getting into your nuts because you like to come to church on Sunday. I'm going to help you or discourage you. If you are discourageable, you will be discouraged because you are going nowhere. But if you are going somewhere, you will be... Something will jump in the inside of you and say, I'm living wrong. And I'm not going to live like this anymore. Sunday worship was an intention of the devil to weaken the church. Nobody is saying, and I'm not suggesting, I'm telling you, this is the truth. It's, it's revelation. Six days, how many days? <laughs> Six days, they woke up early in the morning and they went round the wall. They didn't go around the wall on Sunday. How many days? Then on the seventh day, then on the seventh day, which is not Sunday, the seventh day is Saturday. It's not Sunday. So, if you want to worship on a day, that the right day to worship is Saturday. So you are all out of doctrine. Sunday worshipers. Hey, anasema wanawabudu jumapili wote wako nje ya mafundisho. Anasema hivi ambaye msia akisema hivi. Amesema jumapili ilikuwa ni mpango wa shetani wa kutofisha kani? Kanisa. Amesema kwa kinywa chake amesema kwa hiyo na ni akasema ni uchawi mkubwa kwa kanisa. Akasema ibada ya Jumapili ni uchawi mkubwa kwa kani? kanisa. Na ni ukweli ni uchawi mkubwa. Pastor Lai, ndio makanisa yamejaa kama njuu kila mahali. Huyu ni Pastor Lai, akona kanisa kubwa Mombasa. Aliamua hiyo siku aambie washiriki wake ukweli. Imagine niambie washiriki wake ukweli na kwa sababu watu wanapenda uongo, wanaambia ukweli na bado wanarudi hapo. <laughs> Nashangaa na watu. Watu, yani watu ni fani, watu wapendi ukweli. <laughs> Watu wengi wapendi ukweli, wanapenda uongo. Watu wengi wanapenda uongo. Watu wengi wanapenda uongo. Wengi wapendi ukweli. Angalia, anawaambia na bado kanisa imejaa. Hata sasa hivi ukienda si unapata imejaa. Kabisa, kila Jumapili imejaa. Sasa unashangaa, hao watu waliambiwa ukweli, wakasikia Sabato si Jumapili, ni Jumamosi, siku ya saba ni Jumamosi, lakini bado wanarudi huko. Hata siku ya Sunday hiyo bado walirudi bado. Walikuwa huko walikuwa huko unashangaa shida ni shida ni nini watu wapendi ukweli sasa watapenda ukweli aje watu wengi na wakati wa Noa waliokoloa watu nane peke yao watapenda ukweli aje watu wengi na wakati wa Sodoma na Gomora ikiangamizwa waliokolewa watu watatu Lutu na wasichana wake wawili hata mke wake alipoangalia nyuma akawa nini jiwe eh hey, jiwe la chumbi jiwe la chumbi angalia etakuwaje watu wengi wanapenda ukweli wakati Yesu aliulizwa wakati mmoja msomaji naam 13 23 hata hapa kuna mtu anajiuliza hivi 
Unataka kumaanisha watu wamejaa kama njugu kwa makanisa hapa. Imejaa. Makanisa imejaa Kenya hii. Imejaa dunia nzima. Makanisa yamejaa ni kama vipanda. Eh. Unataka kumaanisha watu wote watapotea msomaji? Naam. Eh kitabu cha Luka 13:23 soma. Inasema twende. Mtu mmoja kamuuliza, mtu mmoja kamuuliza Yesu, "Je, bwana, eh, watu wanaokolewa ni wachache? Watu wanaokolewa ni wachache?" Akawaambia, "Akawaambia nini? Jitahidini kuingia katika mlango ulio mwembamba." Yesu akasema, "Jitahidini." Maana unapo jitahidi ni rahisi. Hapana. Si rahisi. Lakini watu makanisa ya leo wanasema, "Kwa Yesu tambarare, kwa Yesu hakuna mlima uongo." Soma tusikie msomaji. Kwa maana naambia eh hey, ya kwamba eh hey, wengi wanataka kuingia wasiweze. Wengi si wachache wengi watataka kuingia wasifanye nini? Wasiweze. Si rahisi wapendwa. Lazima tumangane. Ati kwa Yesu hakuna mlima uongo. Sasa hao wanajua wachungaji wa Jumapili wanajua. Lakini kwa sababu wanataka bado washiriki wao waendelee kuwashikilia na ile kwamba wasikose sandaka unajua wanafanya nini wanatunga uongo nasema kanisa ni kanisa kanisa ni kama ni kama hizi mabasi unaweza amua kwenda na kwenda kayole unaweza amua waende na pin point ama forward wanasema mbinguni ni hivyo yani <laughs> wanasema kanisa ni moja hii ingine ni majengo tu hatuwezi toshea kanisa moja wanatengeneza uongo acha tuwezi toshea kanisa moja Eh ndio maana makanisa ni mengi. Hapana. Kanisa inafaa kuwa yote na imani ngapi? Moja. Moja. Kanisa la Mungu inafaa kuwa moja duniani na hiyo kanisa ikiwa moja inafaa kuwa ni watu walio na imani ngapi? Moja. Moja. Wako na imani ya Yesu na wanashika amri za Mungu. Hivyo tu. Pia kuja hapa ni kuombea uokoke. Muulizi andiko inasema Yesu alisema ukitaka kuokoka uje mbele ya pato pige mangoti akuombe uokoke. Ana. Hakuna mali Yesu alisema tufanye hivyo. Alafu mtu anakuja na ndio maana wanaimba tu wimbo. Ingia, 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 ingia uwe mmoja wa kondoo. Una ingia unakuwa mmoja wa kondoo na kulio huko kama njugu mmoja mmoja. Tayari sana. Sasa msomaji, naam. Sasa hii serikali ya Vatican inataka ibada na anayetaka kuabudiwa ni shetani kupitia serikali ya kipapa Roma ya kipapa naye anayefanya dunia yote na wanaoka ndani ya dunia wa maamudu mnyama wa kwanza ni serikali ya Marekani na ili wafanye hivyo hatua yao ya kwanza ili wahakikishe wanadamu wameabudiwa Warumi moja, shina mbili soma Warumi moja. eh hatua ya kwanza kisha ni kuisha hatua ya pili kisha nimalize kisha ni kuisha mambo ya new world order kama Mungu atatujalia neema. Soma. Warumi 1:11. Ah, Warumi 1:22. Soma. Inasema hivi. Teremka. 22 inasema. Teremka mpaka 27. Wakijinena kuwa wenye wenye hekima, wakati wanajinena kwamba wako na hekima, walipumbazika. Walipumbazika. Wakaubadili utukufu wa Mungu. Asiye asiye na uharibifu. Eh, hey. kwa mfano wa sura ya binadamu, wakaamua kubadilisha utukufu wa Mungu asiye na uharibifu, wakafanya Mungu ni kama mwanadamu anayepato na uharibifu soma aliye na uharibifu twende na ya ndege hey. na ya wanyama soma na ya vitambavyo endelea kwa ajili ya hayo Mungu anasema kwa ajili ya hayo aliwaacha katika tamaa za mioyo yao akaamua haache wanadamu hawa katika tamaa mioyo yao wafuate uchafu ili waamue kufuata uchafu hata wakavunjiana heshima mili yao hata wakaamua kuvunjane heshima mili yao soma kwa inasema kwa maana hey. waliibadili kweli ya Mungu waka kuwa uongo wakaibadilisha kweli ya Mungu wakaifanya ni uongo soma tusikie wakakisujudia kiumbe na kikiabudu wakaamua kiumbe mwanadamu aabudiwe na kusujudiwa badala badala ya muumba aliyehimidiwa milele kwa jia gani soma tusikie amina hey. hivyo hey. Mungu aliwaacha wafuate tamaa za aibu zao za, za, za aibu soma hata wanawake hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi ya sio ya asili wanawake wakaamua kubadilisha matumizi ya asili kwa matumizi ya sio ya asili unajua leo Nataka uelewe ya kwamba ni asili na ni mpango wa Mungu. Mwanaume aoe mwanamke. Ni mpango wa Mungu ya kwamba mwanamke anafaa kwenda na mwanaume. Lakini si mpango wa Mungu na si asili mwanamke kwenda na mwanamke mwenzake. Lakini leo leo 
wanawake angalia mwanamke anawana na mwanamke mwenzake kwa nini kwa maana wameamua kubadilisha kwedi ya Mungu atafanya kwa you have taken here today and may this rain be blessed by the love with which they are given georgia i give you this i give you this ring this ring as a symbol of my love for as you a symbol of my love for you i marry you with this ring i marry you with this ring with all that i have with all that i have and all that i have so how do you want to know what you want to know your mom can nato walipo wakati angalia walipoanza marekani walipokuja kenya walikuwa nataka hiyo mambo idhinishwe hapa kenya lakini kwa sababu walijua ya kwamba wa kenya wako na tofauti kidogo si wajakubaliana na hiyo sana wakasema acha tukanyange break kidogo tutakuwa tunajua ni wapi tutakuja kuwashikia afadhali tuweke kwa bbi tulete pole pole tuambie bbi ile ni mzuri baadaye ikwenda maana tukiambia watu soma hiyo katiba ya BBI watasoma wote hapana watasoma yote hapana wa, wa, wataambiwa someni lakini hawatasoma maana wa Kenya ni wavivu wa kusoma hawatasoma hata biblia wameshindwa kusoma <laughs> hawatasoma hata hiyo katiba na kwa sababu hawatasoma itakuwa hapo ndani na watajua itakuwa hapo ndani sasa watambui ile mambo mazuri vile mtaletoa vitu nzuri vitu mzuri lakini itakuwa wapi ndio yeah. mtaambiwa tasebua angalia hawa ni wanawake si wanawake peke yao hata wao umemalizia andiko sikie inasema twende wanaume nao vivyo hivyo wanaume nao vivyo hivyo waliacha matumizi ya buke ya, ya asili wakaamua kaachana na wanawake wakaachana matumizi ya mwanamke ya asili wakawakiana tamaa wanaume wakaanza kuwakiana tamaa wanaume wakiyatenda sio pasa tulia unaona mwanamume akiona mwanaume mwenzake anameza mate mate inaanza kutondoka si ndio inafanyika leo naam ndio tunasikia le- lesbianism na gayism gayism lesbianism inaendelea duniani hata leo angalia hata wanaume ndio hawa wanawa always angalia angalia eh kunaendaje angalia je ni kuonyeshe unajua hapa ni wanawake walikuwa na wana sasa wanaume ndio hawa angalia acha nikuonyeshe wanaume nao ndio hawa wanaoa angalia <laughs> okay repeat after me rudia manyuma yangu david will go first david ndiye ataanza ama david do you take peter to be your lawful wedded husband to love to honor to comfort and cherish him from this day forward forsaking all others keeping only unto him for as long as you both shall live i do unaona anaulizwa daudi david david ni ni muislamu ama ni mukristo mukristo david do you take peter yani daudi utachukua petro awe mume wako wa ndoa anaulizwa hivyo na anasema ndio anakubali na ni mukristo anasema hivyo hii si ati ni mambo imejificha hii ilikuwa ni kanisa anglican hii ni anglican hii ilikuwa ni kanisa anglican kule marekani na kwa sababu aliongopa washiriki wao wengine wanaweza kataa wakaenda kufanyia kwa ofisi ya governor hii hata ilifanywa washiriki wengine wakafarakana kwa sababu ya hii kanisa ya anglican walifanya ilipotangazwa marekani tumekubali kule mare, marekani walipopitia wakasema tumekubali katiba yetu iwe na hiyo mwanaume akitaka kuwa mwanaume aoe mwanamke akitaka kuwa mwanamke mwenzake aoe wa kanisa wakakuwa msali wa kwanza kufanya hivi watu wa kanisa wakafanya angalia leo unapata hata watu wanaoana na ndogi ndogi yani mvua mwanamke anashika mwanamke ni vile sina muda nikekuwekea video mwanamke anachukua huko anashika hivi ana, anaenda kufunganisha harusi na mvua yani tundi imefika mahali kwa wakati wa usodoma vile usodoma ilikuwa ndivyo ilivyo leo ukweli ama uongo ukweli tunaishi kipindi ambacho usodoma unajirudia yesu akasema kama ilivyo kwa siku za lutu ndivyo itakavyokuwa siku zake mwana wa adamu na pia akasema kama ilivyo kwa siku za nuhu unajua hata siku za nuhu ndio ilibika sita kumi kitabu cha mwanzo soma kwa hivyo watu wa Mungu hii ni serikali ya Vatican ya Bodiwe wanataka kwanza wabadilisha mambo ya Mungu wanaifanya ni wao wamko wanafanya kwamba ati Mungu hakumba mwanaume na mwanamke hapana 
hata mwanamke na mwanamke wanezawana hata mwanaume na mwanaume wanezawana wakafanya kweli ya Mungu ni uongo ni uongo ili wakikuja kulazimisha mambo yao mtakuwa tayari mmeandaliwa mawazo mmekubaliana kila kitu kinasema huko mnakubaliana nacho nitakuonyesha ni wao wanakuja nayo soma tusikie Sita kumi kumi inasema mwanzo kitabu mwanzo ni sita kumi barikiwa inasema hivi sita kumi inasema hivi twende nuru akazaa wana watatu ah ah msomaji naam uko sita kumi eh hebu soma kumi na moja sita kumi na moja barikiwa inasema hivi ndiyo dunia ikaharibika hapo ndio nilikuwa nataka maandika nasema dunia ikaharibika mbele za Mungu mbele za Mungu dunia ikajaa dhuluma na dunia ikajaa dhuluma hata saa hii dunia imejaa dhuluma hata saa hii hata saa hii dunia imejaa dhuluma watu wako na mawazo ya dhuluma wako na mawazo maovu unapata mwanaume anataka kwenda na mwanaume mwenzake maana anashindwa kuridhisha mwanamke na anajua mwanaume ana mambo na kuridhika sasa anaamua kuingia mwanaume nyuma. Hii mambo gani haya? Wanawake nao wakasema wanaume maana wamekula vibaya, wameshindwa na kazi. Sasa wakasema tutawana sisi wanawake kwa wanawake kisha tutatafuta kitu kinaitwa vibrator, machine ya kujifanyia. Wanajifanyia wenyewe kwa wenyewe. <laughs> unajua mamii unaweza kuwa utajua hii. Ya kwamba hata wasichana wa shule high school wenye nila shuleni wamejeka katika hiyo mambo wasichana wakati wewe una, unaachilia mtoto wako anaenda shule ya mbweni anaenda kulala huko mimi nakwambia ujui nini anaenda kufundisha huko usiku msichana anasikia hivi anasikia ai siwezi kukaa hivyo anafundisha mwanzake namwambia kuna kitu kingine tunaweza fanya akiwezekana namwonyesha hata kwa simu si ziko kwa simu anamuonyesha kwa simu anaona akimaliza kuona namwambia tufanye si umeona bila inafanya wanafanya huyo ni msichana wako anafanya hivi shuleni akikuja nyumbani anajifanya vile ni mzuri na ume mkubalia na babi baya vibaya bila anataka mkora tu sasa angalia na ndio maana wapendwa tumefika kipindi ambacho dunia imeharibika imejaa dhuluma watu wamebadilisha kodi ya Mungu akaifanya ni uongo nani amekuja na mambo hayo ya kukubalia kuwe na kitu kinaitwa homosexuality nani amekubalia nayo Oh, following the major news from the Vatican to Pope Francis voicing support for same-sex civil unions, the first pope in history to do so. The pope saying homosexual people have the right to be in a family that they are children of God. Here's our foreign correspondent James Longman tonight. Tonight, an historic shift in the leader of an ancient institution. Pope Francis becoming the first pope in the Catholic Church's 2,000-year history to endorse civil unions for gay couples. This is a man who cries for humanity. In the new documentary, Francesco, the pope says homosexual people have a right to be in a family. They are children of God. Hassan, you must give it a message. Homosexual people have a right to be in a family. They are a children of God. Watoto wa Mungu wanafanya hiyo hapana usodoma hapana kama ingekuwa kama ingekuwa watoto wa Mungu wanafanya usodoma Sodoma ingeangamizwa hapana eh e. Mungu anasema katika kitabu cha Yohana 1:12 anasema wote waliompokea Yesu aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa nani wake wa Mungu swali leo unaweza kubali kumpokea Yesu ndani ya moyo wako na ufanye usodoma na huyu anasema nini? Anapinga Biblia. Anabadilisha kweli ya Mungu anaifanya ni uongo, anasema homosexual people ni watoto wa nani? Wa Mungu. Hiyo ni uongo. Hawezi kuwa watoto wa Mungu. Na ndio maana ni wachancha. Hao wanakuja na mikakati ambayo itapoteza watu wengi na Wakristo watapotezwa sana. Unajua ni kwa nini? Nakwambia hili wakuja na slogan ya kusema kile mwa soma Madhayo. Madhayo. Eh natumaini 19. Hebu soma msali wa 4. Hebu angalia hili wafanye ya kwamba ati wanaume na wanawake ni sawa wakaamua kusema kile mwanamke kile mwanaume anaweza fanya mwanamke anaweza fanya zaidi zaidi hiyo ni ya shetani ili wakuonyeshe hata hiyo ya mwanamume anafaa kufanyia mwanamke wacha tuonyeshe sisi wanawake tunaweza jifanyie na turidhike wanaume kaeni hiyo ni slogan ya uongo ya kwamba ati kile mwanaume anaweza fanya mwanamke anaweza fanya zaidi zaidi sijua maana natafuta mashini za kufanya 
ili uonyeshe unatafanya zaidi ya vile mwanaume anafanya nini? Anafanya. Maana hiyo itakuwa kama hii mashini, imeko battery inafanya. Ame inaikwa stima, ame ina eh? Kwa hiyo wanasema na ndio maana walipoenda Beijing, ndio walikuja na hiyo slogan, walipoenda Beijing. Mesikia wanawake walienda Beijing. Walipotoka Beijing wakarudi wakasema kila mwanaume anaweza fanya mwanamke anaweza fanya zaidi hata hiyo slogan inatumika na hata watu wa kanisa hata wakitafutia wanawake vyeo kanisani na wazee wa kanisa na wachungaji alafu wanawake walipoenda huko wacha nikwambie kitu ambacho hujaijua kabla anjaenda Beijing wanawake hata wewe ni shahidi Kenya au kwa anavaa trouser hata nyinyi ni shahidi wanawake wao kwa anavaa trouser walipoenda Beijing wakarudi ndio walianza kuvaa trouser na wanawake wa kwanza kwanza kuvaa trouser ama suruali jizi wanawake wa kwanza kwanza kuvaa wakivaa walikuwa hata wanaongopa kuvaa unajua shetani akileta hata huko kizini siku ya kwanza unazini ukiongopa si kweli ya pili una uongo unaanza kuondoka ya tatu uongo inaendelea kuondoka ya ine uongo unaondoka kabisa mpaka baadaye unashikwa mke wako anakushika ama mume wako anakushika unafanya anga uzinzi lakini siku ya kwanza unafanya na uoga ya pili uoga inaanza kuisha hivyo ndio alianza hata mwanamke wa kanisa akaanza kuvaa toza aanza kile mara moja mm. anaanza siku ya kwanza anapa na changalia ah, we anajifunga leso na ataenda nayo mbali anatembea nayo hapo kwa nyumba anaosha jiombo nayo akiwa amejifunga leso e, leso inaanguka kidogo kianguka alafu ah kama imeanguka acha ikae anaendelea kukaa hivyo Una, unajua ameanza kuzoea eh ile ingine atava akae nayo kwa nyumba akae nayo kwa nyumba ana shida hata wageni wanatembea anaona amevaa nasema na kama fulani alikuja akanipata nimevaa kuna shida gani hiyo siku nyingine anavaa anajifunga leso anaenda kwa so kwa nduka kwa nduka inaanza anguka achukua arudishe hivyo 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 baadaye azoea anze kwa baadaye atajipata nayo kanisa kanisa hiyo mambo haikuanza kitambo miaka ya 2000 kurudi hivyo wanawake wako wana vaatrouse miaka ya 2000 kurudi hivyo 2000 kurudi hivyo wanawake Kenya wako wana vaatrouse lakini walipoenda Beijing wakarudi hata wewe ni shahidi hata mpaka wa leo wanadamu hata serikali wanajua kwamba trouser ni za wanaume marinda na sketi ni za wanawake kwa nini siwenda kwa kocho cho ya kanju pale Uone hata watu wa kanju ni werefu kuliko watu wa kanisa. Watu wa kanju wanachora mahali wanaume wanaingia, wanachora picha ya nini? Ya mwanaume amevaa nini? Na wa, ukienda upande wa wanawake, unapata wanawake uh, kapicha kamechora kama mwanamke amevaa nini? Karinda, si ndio? Eh, ndio maana mwanamke mwingine <laughs> alienda kwa choo ya kanju akiwa amevaa trouser, akaenda akalipa pesa tu vizuri chini kumi akapewa tishu sasa badala angalia mahali kumechoro troza ingia huko akaingia mahali kumechoro maana ni mwanamke alipoingia huko dakika mbili akaanza kupiga nduru watu kwenda kuangalia wanapata alikuwa amemaliza haja sasa akifunga zip ikauma mahali pabaya <laughs> ni kwa sababu gani alivaa mavazi yake sasa msomaji kumbuka torati 25 kisha urudi hapo kumla torati msomaji 25 kisha urudi kitabu cha Mathayo. Soma kusudi torati. Eh 20. 22 inasema soma. Mwanamke asivae mavazi ampasayo mwanaume. Mwanamke asivae mavazi ampasayo mwanaume. Wala mwanaume. Eh asivae mavazi mavazi ya mwanamke. Mwanaume asivae mavazi ya mwanamke kwa nini? Kwa maana kila afanyaye mambo hayo eh ni machukizo kwa Bwana Mungu wako. Si machukizo kwa Mtesia. Maana Mtesia anaweza angalia mwanamke amevaa trouser mwanamke amevaa trouser memba na pendezo. Lakini hiyo si Mungu. Mungu anachuki, anachukizwa. Eh, hey, nataka nikwambie ukweli. Unaweza fanya hivyo, uvaa hivyo ili upendeze wanau, wanaume. Lakini Mungu anafanya nini? Anachukizwa. Anachukizwa. Nani alikwambia mavazi ya wanaume ni trouser. Na hiyo mavazi nyingine. Msomaji. Naam, Daniel 3:21 soma kwa haraka. Danieli 3:21 3:21 inasema hivi twende Danieli 3 soma niko hapo mwalimu eh 3 eh 23 21 21 soma samahani ubarikiwe
Tatu ushina moja inasema hivi Changamuka baruka Inasema Ehe Ehe Basi Ehe Watu hawa kafungwa Hawa watu watatu wa bani shanda kabishika na menegu wa kafungwa Hali wa mevasi luali zao Wali kuwa mevasi luali zao Malizia Inasema Ehe Na kanzu zao Kwa hivyo kanzu na trouser Za kina nani Za wana ume Kuna tofauti ya kanzu na rinda Rinda ishona wakama kanzu Kanzu ni za wana ume Trouser ni za wana ume nao rinda ni za kina nani na sketi soma kitabu cha naumu tatu mzali wa ina na watano na humu ee tatu tano inasema ine alafu tano soma ine tano inasema hivi tatu ine alafu tano tuende kwa sababu ya wingi ya kuhaba ukaba yule kahaba mzuri tuende yule bibi wa mabu ya uchawi bibi ni mwanaume ama ni mwanamuke ni mwanamuke sasa soma mzali wa tano inasema ndiyo tazama mimi ni juu yako mungu anasema mimi ni juu yako nasema buwana majeshi tuende na mitafumua marinda yako ati ndafanya nini ndafumua marinda yako kwa kwa biblia iko wazi marinda ya wanawake iko hivyo na ikiwa kacha yenu kuna vile nasema Ukija kwa Yesu unakubalia na kacha ya Biblia si kacha yenu. Utamaduni wenu unaachana nayo unakubaliana na utamaduni wa nini? Wa Yesu wa Biblia. Si utamaduni wenu. Sasa msomaji, naam, tutoke hapo. Hawa waliamua kubadilisha kweli ya Mungu akafanya ni uongo, wakaamua kubalie wanaume, waoane kwa wanaume na wanawake waona kwa wanawake. Msomaji Mathayo 19 msari wa 4. Mathayo Kumina tisa Ine Mustari wake na ine Barikiwa Inasema hivi Inasema hivi Tuende Akajima kawambia Nidi Hamu kusomea kwamba Ye Ye alia umba mwanzo Ye alia umba mwanzo Alia umba mtu mume Na Na mtu muke Mungu akumba mwanaume na mwanaume Na alikuwa na wezo wa kufanya hivyo Lakini alia umba mwanaume na mwanamuke Aku umba mwanamuke na mwanamuke Alia umba mwanaume na mwanamuke Hawa kama kubali kufanya ni uongo hiyo Wakamu hapana hata mwanamke na mwanamke ni sawa hata mwanaume na mwanaume ni sa, ni sawa sasa si hivyo peke yake wanafanya hiyo ni serikali wakaanza kufanya wakapitisha wa, wa kisha watu wa kanisa wakafua wakafuata hata ingine watu wa serikali watakuja kukubaliana nayo na watu wa kanisa wanakuja kukubaliana nayo watu wa dini somaji gani ha. wanakuja kulazimisha alama ya mnyama lakini kwa njia gani 13 13 kitabu cha ufunuo 13 mbinu ya kwanza wanataka kuleta ushoga duniani ushoga na umeletwa hata hapa Kenya usifikirie ikuji inakuja. Ndio maana walipotembea Marekani na Vatican. Vatican walipotembea Marekani mwaka wa 2014 walipitisha ushoka huko. Wakati walimaliza kupitisha katiba huko Marekani sasa wakakuja Kenya watetea Vatican. Walipokuja waleta wali, mambo wakileta mambo hayo wakaambia kwanza tulieni watu wa Kenya hojieni hawajakubaliana hiyo kwanza. Alafu huyo mwingine akakuja. Alipokuja, walipotoka hivi pa kuna watu waliandamana. Sijui kama mimi ndio eh ndio peke yake niko Kenya hii ama nyinyi ni wageni. Waliandamana. Hata hapa waliandamana pale inaitwa nini ile pale nchivanchi. Waliandamana. Na hiyo hiyo yenyewe ndio ya ya nini? Ya Kenya kwa mapo. Waliandamana wakisema tunataka haki yetu. Wakisema mambo ya transgender eh homosexuality, gayism and lesbianism waliadamana wakasema tunaka akie haki yetu hata video niko nayo ni vile sina mtu ningekuwekea walikuwa nasema ati kama ni mwanaume nasema ni haki yangu kama nataka kuwa mwanaume niyo 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 walikuwa nataka ipitisho kenya lakini bado ijapitisho soma msomaji mahali kuna soma hili kuminatado kuminatado ufunuo inasema na afanya ishara kubwa na marekani kando na kufanya hayo pia wanataka kufanya ishara kubwa hata kufanya moto moto kushuka kutoka mbinguni na nikwambia marekani imetengenezwa na misingi miwili msingi wa kuprotestanti na msingi wa republicanism wanaofanya ni ujiza ni serikali ya republicanism ama ni wa protestanti e, watu wa Mungu wa protestanti si ndio sasa na afanya miujiza mikubwa tuende inasema eh hey, kufanya moto kushuka kutoka mbinguni hata kufanya moto ushuke kutoka mbinguni kwa hiyo wataitisha moto ishuke kutoka wapi mbinguni uche uje juu ya nchi mbele mbele ya wanadamu soma naye akosesha wale wakao juu ya nchi atakosesha wale wanao kando duniani kwa ishara zile alizopewa usi kuzifanya mbele ya huyo mwana, ya huyo mnyama angalia kwa hiyo kile kinafanya miujiza ifanye ni kwa sababu ya mnyama 
na itaitisha miujiza mpaka kuitisha moto ushike kutoka wapi mbinguni na ndio maana kuanzia marekani wakianza miujiza uongo kuitisha moto hata Kenya na dunia nzima wanakubaliana na hiyo kwani unafikiri ilianza Kenya ilianza marekani ndio maana watu wanafundishwa moto mapema unasikia chomeka moto sema paya sema moto ilianza nini ni kitambo si ilianza juzi eh hey, imeanza juzi tu haikuwa kitambo ilianza juzi maana wanajiadaa kwa ajili ya alama ya mnyama ya mnyama wanaanza kuitisha moto maana kuna wakati ambapo itaitishwa ishuka kutoka mbingu na ikishuka watu watasema hiyo moto ni ya Mungu si ya Mungu ni ya shetani hata we ni shahidi wakati hata we ni shahidi wakati wa mtu anaitwa Ayubu shetani alienda kuomba ruhusa kwa Mungu amjaribu Ayubu moja ilimjaribu Ayubu ilikuwa ni moto kushuka kutoka mbingu si ndio naam waliyekuja kusema alisema moto ya nani ya Mungu lakini hiyo moto ilikuwa ya Mungu enda usome Ayubu moja mstari wa 13 na 14 uteremke Uone hiyo moto iko ya Mungu ni shetani aliitisha. Kwa hiyo shetani yako na uwezo wa kuisha moto kusuka kutoka miku na itaitishwa na manabii wa uongo wakitumika na shetani. Kisha itashuka na watu wakiona watasema huu kumbe watu wa ubiri wa kweli kumbe ni waongo. Ni waongo angalia ndio hao. Wao. Na wakisema fire watu wanaanguka. Fire watu wanaanguka wanaanza kutetemeka wananza kungangaa chini kalia Ufa ni Marekani angalia bila watu wameangua chini eh hey. ukiwauliza utawakwambia kuja ni roho wa Mungu na waangusha si roho wa Mungu hapa ni Kenya na hapa hapa ni Kenya sasa sikia huyu bila kona bidii kila mara faule utasa kuja sasa kanisa na wakristo wanadanganywa. Mchungaji anafanya vituko alafu anasema maandiko anasema watakao kutumikia hakuna mmoja hata kwata tasa. Swali, andiko gani nasema hivyo? Haiko, hiyo ni uongo. Hiyo hakuna hata Sara alimtumikia Mungu na alikuwa tasa. Angalia hata Ana aliyemzaa Samueli alikuwa tasa na alikuwa anatumikia nani? Mungu hiyo anasema ati hakuna mmoja anaye kutumikia anaye tumikia Mungu atakuwa tasa uongo hiyo ni uongo na hivyo ndio wachungaji washiriki wa, wa wanatakanywa wanasema maandiko nasema 
na unaenda ukishika hiyo maandiko anasema na hakuna andiko ndio maana mtu akikuja hapa akiuliza hiyo andiko iko wapi anaanza eh anaanza kusalimia na mena eh eh angalia hapa anasema napanda watoto kwa anda yako panda watoto kwa spirit yako na achili upate watoto na achilia nini ya upate watoto sasa na hivi ndio hata wanaume wamekubali wake zao unajua wanawake ndio wanakali wa wengi wanaume wameachilia wake zao wanaenda kushikashiko na na wachungaji wanashikashiko Yesu alitoa mapepo hivi Petro alitoa mapepo hivi Paulo ukiona mchungaji yeyote anashika mtu anapinyilia chini anashika mdomo anashika shingo anashika tumbo we. Yesu hakufanya kazi hiyo Yesu alikuwa anaongea na mtu anatembea Pe, neno peke yake hata Petro walimwambia Kiwete Petro akiwa na Yohana walimwambia Kiwete aliyekuwa naomba kwa, kwa, kwa mlango hekalu akamwambia sisi fedha na dhabu hatuna lakini kile tuko nacho tutakupatia kwa jina nani la Yesu na Nazareth simama ufanye nini tembea na alitembea naam walimpinga yeye tumbo walipinga yeye mdomo walipinga shingo hii ni ya uongo hii hii ni ya uongo watu wengine mpaka wanapuliza kitu kwa mdomo hiyo ni nini sasa sasa kufanya vitu kama hizo ndio maana ukore imekuja mpaka siji mafuta ya baraka siji mchanga ya baraka nani alikuambia mafuta ya baraka ati kuna mafuta ya baraka kwa biblia haiko ati mchanga baraka ati kitambaa baraka ndio utoe pesa anaenda hapa anatumia vitambaa vya 10 ama 2020 na kuja kuuzia kitambaa mbili ama tano ametengeneza faida ngani ya mingi kubwa sana bwana angalia kwa hiyo hawa wamedanganya watu na ndio maana unaona wakisema uh, fire wanasema fire fire moto watu wanangu wananguka nini kinawaangusha nini kinawaangusha msomaji naam nipe maliko 917 changamka E, muda ndio huo 9 eh 917 nikoishe vile shetani anatumia wahubiri wa uongo wa kufanya miujiza uongo na kutaja moto ili waandae watu mawazo maana shetani anacheza na psychology akijua kwamba tayari mawazo yako umetakajika ya kwamba kuna kitu kinaitwa moto wakati tetisho kutoka biguni ianguke utakubaliana naye kama sahi watu wametanganywa na moto ya bandia ya uongo na wakati tetisho kutoka biguni si watakubali wote naam sahi wametanganywa ya uongo ya uongo wanamka fire fire na, na kwa sababu asome biblia wanakosa kuelewa hii si moto ya ukweli hebu soma tusikie mtu mmoja katika mkutano wa mjibu akamjibu ni mwalimu nimemleta mwanangu kwako eh. ana pepo ana pepo bubu ndio na kila ampaga hapo na kila pepo ampanga hapo umpoga chini kwa nini kinabwaga mtu chini pepo. ni pepo ni pepo ukiona watu wanoka makanisani hiyo kanisa iko na mapepo toroka singia kanisa iko na mapepo msomaji soma Inasema soma mstari wa 20. Eh 20 inasema twende wakamleta kwake wakamleta huyo mwana kwake hata alipomuona hata alipomuona mara yule pepo alimtia kifafa yule pepo akamtia kifafa naye akaanguka chini pa akaanguka chini akagaaga akaanza kunganga kama vile hao walikuwa nanganga akitokwa na povu ndio akamuliza babaye tulia kwa hiyo kile kinaangusha watu makanisani leo ni pepo si roho Mungu Ukiingia kanisa hivi upate watu wanaanguka. Hiyo ni pepo. Na ukitaka kujua ni ukweli ni pepo, hata wewe ni shahidi. Wanaimba hiyo roho, huyo roho anakaribishwa na wimbo. Umesikia katika Biblia roho anakaribishwa na wimbo? Tanya Biblia. Ati roho wa Mungu shuka kwanza anaanza. Roho wa Mungu shuka, roho wa Mungu shuka, roho wa Mungu shuka, roho wa Mungu shuka. Eh. Ah. Hale. Ha. Kisha wana, wanashusha ngazi chini. Wanaanza. May the spirit of the Lord come down. Amen. May the spirit of the Love pastor anaanza kusema anza kuongea na Mungu wako. Yaani kila mtu akona Mungu wake kwa kanisa. Anza kuongea na Mungu wako, ongelesha Mungu wako. Rika ba 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 ba. Rika ba 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 ba. Rika ba 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 ba. E soda coca cola coca cola mandazi kidere kidere na hizo zingine zingine zingine. Kata giriberia kata giriberia na uache mtu wa avocado maana una matunda mengi. Hey, yesu yesu yesu. Rika ba chuchwa. Eh, hey, unashinda wa watu wanasema nini? Rusho 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 rusho. Hii hey, ni unganga ndegea kanisani. Na watu wanasema huyu huyu <laughs> mtu akona akili nzuri kweli. Muulize anasema nini ajui. 
Rajui nye nasema Na nasema kona Roo mgadi huyo wa mungu Aezi kukusajia kwela nyinyu nasema Ukiulizo likuwa nasema ni atingikuwa katika roo Roo gani Uyo si roo wa mungu ni roo wa shetani Si ukuja kesho ni kwenye si roo wa mungu huyo Kesho ni takwenye vizuri Sasa msumaji Naam Nepepo ni nangusha watu Netume Aoku jisha roo wakitumia wimbo Point number two Netume alipo ingiwa na roo wa mungu Katika jamu cha matendo metume mbili kwanzia moja Awaku wanguka chini Wali anguka Hapana Awaku wanguka Kisha luka wajitza ongea nazo Neza watu walikuwa pale Si luka mbazi yeleweki Musamaji Naam Matendo mitume mbili ine soma Ine ine sema hivi Tuende Wote wakajazo roho mtakatifu Mandi kwa nasema wote mitume wakajazo roho mtakatifu Wakanza kusema kwa luka nyingine Wakanza kusema kwa luka nyingine Tuende Kama roho alime wajalia kutamuka Tuende Na walikuwa kwa Yerusalemu Ndiyo Wayahudo kika Soma Watu watawua Watu wakila taifa chini ya mbingu Ndiyo Bawa sauti hii iliposikio makutano waliku Walikutanika Ndiyo Wakashikwa na fadhaha Soma Na inasema Kwa kuwa kila moja Aliwasikia ukisema kwa luga yake mwenyewe Kila moja alikuwa pale Alizikia mitume Wakinena kwa luga yao wenyewe Kwa kuwa kama mukamba alikuwa pale Alizikia kikamba Kama mjali walikuwa pale Alizikia kijaluo Kama muluja alikuwa pale Alizikia kiluya Kama mukisi alikuwa pale Alizikia kikisi Kila mtu alizikia mitume wakiongea kwa luga yake mwenye unachua ni kwa nini yesu aliwapeki pawa hicho maana wakua naelewa luga ingine walikua naelewa kingadila ya peke yake kiebrania jua aliwapea hizo luga hili wafikisha ujumbe kwa kila kabila na luga na jaa na jamaa ee kwa luga zao lakini leo watu wamesoma tuna kiswaili tuna kingereza na tumesoma kwa maana leo ni kiongea kiswaili sikila mtu wanaelewa lakini kama mungu kwa mungu naelewa kiswaili mungu kwa mungu naelewa kingereza Mungu wakitujalia tuongea kwa luga ambazo mnelewa Hili kila moja enda nyumbani Akijua mungu anasema nini kwa luga yake Kini leo vituko kanisani Wamebuni luga za ugwa wako Rika ba 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 Muliza anasema nini Paka mungine kasikia kisema Ninta nana Ninta nana Ninta nana Nana abia wazungu hivyo Najua ninta nana ni kimeru inamanisha ni natairingi watu Nani wazungu anabia hivyo Wazungu Si vige yiko hapa Hivile sinamuda kueka Alienda kule marekani Hakeenda kundanganyo wa zungu Haka zema nji 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 Ninta nana Ninta nana Ninta nana Ninta nana Ashindo huya nasema nini Sasa Na watu wengi wa menanganyo Na wana habari Na kusudi Na wachungaji wa uongo Na manabi wa uongo Hata mpake zekieli Watu wa memuamini sana Uongo Hei, wacha ni kuambie kitu moja ujaichua Wahubiri wa ukweli Awajai pendeka dudiani Umeichua hivyo? Naam Hakuna mubiri wa kweli ya neza kubaliwa Haende kwa TV ya Citizen ya keti hivi Haubiri ukweli kama uko Ayuko, yuko Hawezi kubali, ukienda wingie hivi Ubiri kitu kama hii Iyo TV inafungwa Iyo inafungwa, iyo chani inafungwa Wanasema tuitaki Maana ulimangu utaki ukweli Hivyo ndi hivyo na kuambia ukweli Mubiri wa kweli ya pendeki Kweli yo kiona ati wamechaza machane yo kwa tv zimecha Mare ya nganga, mare ya zekil, mare ya nani Si kuomba na ubiri ukweli Njiwa pendo na watu wapana Ni uongo, mana watu wanapenda uongo Na wanajua maali wananguza Kuambia na jua matatizo yako Kulani diya nakuroga Hii Angalia Awa ni wanganga Yesu wakuna maali, ata Petro wakuna maali ya litabiria mtu waka mambia, fulani li nakoroka. Kuna maali ya liambia watu hivyo? Hapana. Hawa ni wanganga. Wanganga. Tasa msumaji, naamu, ninakuenda kumaliza ni ya kwamba, wachungwaji wa matangaja watu wengi, wamefaja watu. Angalia, hawa. Hili ndilo shamba kubwa la itikadi la kasisi Michael Njoroge katika eneo la Cabanas, Embakasi, kiungani mwajiji. Ni shamba kubwa la waumini wa itikadi ya maombi ya uponyaji wa magonjwa mbalimbali. Ushuhuda ni wahao waliombewa na kupona. Lakini ushuhuda uliotia fora zaidi wiki hii ni wahuyu dada alie mwaga mtama kwa wanahabari wetu wa jitopevu. Na mi pasta ni nipatanga wa pasta Michael Njoroge. Wa ministry, fire ministry 
mwenye alinipata hapa kana metende short mimi siko najua ni pasta akidai kakosa kuvuna baada ya kupinda mdomo katika shamba hili siku nzima wewe mama unalia hebu simama huyu tunasherehekea yeye ni kulia analia magonjo eh hey, wanakuambia usapoti hapo tumemfaza hapo hapo dada aliyedai kwamba kasisi kavuna marudufu bila kwenda short kumaliza kwenda short ananiambia hakuna haja ya kushinda kigona baridi hapa maneno hayo na huyu bwana mdogo amekuja kupakwa mafuta tende lake ili apone baada ya wiki moja mavuno hayo kuingia ni bure na kumuona ni shilingi elfu moja tu Bode. Yaani kuingia ni bure lakini kuona mchungaji shilingi gapi? Elfu moja Kuona Yesu ilikuwa ngapi? Ni bure. Eh. Wapendo hao, huyu moto mbadia ni wa kukusanya makanisa. Na ndini zote pamoja kwa ajili ya alama mnyama. Na pamalizo fundo 13, anza 13, teremka. Kesho ndio tunaingia. Ni kuonyesha vile ni roho gani zinakusanya watu, roho, maroho ndio zinakusanya watu ni roho wa Mungu na zinafanya kazi kwa jia gani kesho sikose amsomaje 13 13 soma hebu kolja hebu soma madhayo 7 14 madhayo eh madhayo 7 madhayo 7 kwa nini tuache alafu turudi hapo kuna kumalizia hapo saba ngapi soma 7 13 13 unasema hivi eh 15 twende 15 soma jihadarini na manabii wa uongo Yesu akasema mujihadani na manabii wa uongo watu wanaowajia eh hey. wamevaa mavazi ya kondoo lakini lakini kwa dani eh. ni mpo mtu wa kali mejivali ya ngozi ya kondoo mejivali ya ngozi ya kondoo Kumbendani ni umbo kitu Kumbendani ni umbo kitu Unajua ukiuliza hawa na umetulia wamelala Ukiuliza watakwambia huyu Huyu ni mchungaji wao Huyu watakwambia he huyu Huyu ni mmoja wetu Kumbe si mmoja wao Ni umbo kitu Ni ngozi ya mevaa ya kondao Haka njifali Tasa wao wakiona wanaona nini Wanaona mwenzao Na ni mkubo wao Unaona vile amekula amenona? Ninao. Eh amekula sana. Na wao wamekonda konda hapo. Sasa angalia ufunuo 13 13. Soma tusikie. 13 13 kitabu ni ufunuo. Barikiwa. Inasema twende. Na afanya ishara kubwa. Ehe. Hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni. Wanafanya miujiza mikubwa hata kuitisha moto kushuka kutoka mbinguni. Unajua nchi? Bele bele wanadamu. Soma. Na yeye akozesha wale wakao jua nchi. Wale wanakaa duniani wanakoseshwa. Kwa ishara zile kwa miujiza hiyo ya uongo alizopewa kuzifanya bele bele huyo mnyama twende akiwaambia wakao juu ya nchi akiambia wale wanakaa duniani kufanyia sanamu sanamu yule mnyama kufanyia sanamu ya mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga naye naye akaishi asande kwa hiyo malizia sanamu nayo ni ya kazi gani malizia tusikie akapewa kutia pumzi katika katika ile sanamu ya mnyama hata hata ile sanamu ya mnyama e? inane twende na kuwafanya hao wote waishi Wasio isijudu sanamu sanamu ya mnyama wa uawe asande watatafuta hii sanamu ya mnyama ndio itahakikisha kwamba wale watakatana nayo watatafuta kuwawa maana sanamu ya mnyama ni ya kuingiza watu kwenye ibada ya mnyama malizia utusikie inasema twende naye awafanya wote ndio wadogo kwa wakubwa eh hey. matajiri kwa maskini soma na walio huru na, na kwa watumwa eh hey. watiwe chapa katika mkono wa wakuume kumbe ni kwa kusudi la watu kutiwa chapa mkono wa kuume na katika vipaji vyao na katika vipaji katika ndani ya mawazo si hapa juu katika vipaji vyao zao sasa hebu angalia kwa hiyo Mnyama tuliona serikali ya kipapa. Serikali serikali ya kipapa ilitengenezwaje? Ni serikali ya kikanisa na serikali pamoja. Ni church and state. Ilitengenezwaje? Ilitengenezwa kwa ajili ya kanisa la Roma ama kanisa kushusha ngazi ya Ukristo na kuunganika na serikali na kuisha serikali ya Roma ili kutesa watu wa Mungu. Hata kipindi cha zama za ngiza. Ndio kanisa na serikali kashikana ikawa ni church and state ikaitwa roman church kanisa lilikuwa sawa likaamua leshushe ngazi ya ukristo wakaamua kuunganika na serikali hili wa 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 wa, 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 wa kikisha kwamba uongo ambao amekubali nayo imelazimishwa wakaamua watumie nguvu ya serikali sasa ikawa ni kanisa na serikali serikali kanisa inatumia nguvu ya serikali kutesa watu wa Mungu 
sasa makanisa ya kiprotestanti wanafanya miujiza ili waunganishe dini zote pamoja na makanisa wote pamoja sasa wataenza sanamu ya mnyama kama mnyama alitengeneza kwa ajili ya kanisa na serikali unafikiria makanisa ya kiprotestanti na dini zote watafanya nini pia wataisha nguvu ya serikali serikali watashikana serikali ili mafundisho yao ya ugongo wainazimishe wakitumia nguvu ya serikali ni waulize leo mnaona ni kama dini zinachikana na serikali kabisa mnaona ni kama viongozi wa dini wanaenda mpaka kushauri serikali wanakaa vikao na viongozi wa serikali mnaona hivyo na. Yesu alienda kukaa kikao gani na Herode Yesu alienda kukaa kikao gani na Pilato na Kaisari hakuna Petro alifanya hivyo hapana Yohana Mbataji alifanya hivyo hapana ah manabii wa Mungu kama Ezekiel walifanya hapana sasa vipi jinya muone kuna kitu kinaendelea ukiona na ndio maana waka, hata wakati wa uchaguzi simulijionea eh ni waulize swali ni nabii mgani katika biblia aliyetabiri ya kwamba mfalme fulani e mtu fulani yanakuja kwa mfalme umeisikia hapana na siwaubiri leo wana, wanasema wanatabiri wanasema nimeonyeshwa Raila anaenda kuwa mfalme mwingine nilimsikia vile sina muda ningekuwekea nilimsikia akisema hivyo Raila akakosa kuwa nikashindwa huyu kwani Mungu wake ni muongo hata mwingine alisema Mungu amenionyesha ninaenda kuwa rais wa nchi ya Kenya alikuwa hapana hata namba mbili ya kuona hata tatu kwa hiyo huyu Mungu wake ni muongo eh ni wa uongo Mungu wa uongo kwa hiyo watu wa Mungu Mungu anataka kujia tena mambo haya watu wa Mungu bwana Yesu asifiwe amina tunapomaliza fungu la mwisho msomaji naam Mungu anataka tujitenge na watu kama hawa wanaoleta uongo duniani tujitenge na wao tusimame na ukweli wa Mwenyezi Mungu msomaji naam nipe kitabu ni kile cha Wakorinto wa pili sita anza msari wake ni wa 17 inasema Wakorinto wa pili kumi na e, wa Korinto wa Korinto wa pili sita kumi na saba e, inasema hivi twende 17 inasema teremka kwa hiyo e, tokeni kati yao Mungu anasema jitengeni na wao tokeni kati yao mkatengwe nao mjitenge na watu kama hao anasema Bwana anasema Bwana usikuze kitu kilicho kichafu usikubali kungusa kitu chochote kilicho kichafu nami e, nitawakaribisha Mungu anasema nitawakaribisha nitakuwa baba wenu nitakuwa baba wenu nanyi mtakuwa kwangu wanangu nanyi mtakuwa kwangu wanangu wa kiume na na wa kike sande Mungu anatuhitaji anataka tujitenge na Mungu wangu tusimame na ukweli wa Mwenyezi Mungu Mungu angependa ili kwamba tujue ukweli wa kijinsi ulivyo watu wa Mungu naamsha kitu tunaomba tunapomwalika mtumishi ili atuambie jambo kama unasema ndani ya moyo wako Bwana nisaidie ningependa kujiunga na ukweli kama huu na kumwamini Yesu katika ukweli kama huu na kujitenga na wangu unasema hivyo kwa ishara mkono ili tu Baba mbinguni jina lako litukuzwe. Angalia mikono imeelekezwa kwako. Watu wako wamesikia sauti yako. Na watu wengi sikupenda kwao wamendanganywa kwa muda mrefu. Lakini Bwana unasiri kujifunua kwao kwa sababu unawapenda. Na una hata sisi unatupenda ndio maana ulijifunua kwetu. Bwana tusaidie sisi pamoja na wao na ile kwamba tuzidi kushikilia kweli zako, tujitenge na uongo, Bwana tusimamie haki yako na ukweli wako kipindi cha mchoro duniani. Tuandalike ni kwa ajili ya ufalme wako na kwa ajili ya uzima milele ndio mbiletu ya kwamba utusaidie na uzidi kutana hitaji la kila moja wetu sabato takatifu tayari imeingia na kuanzia sasa hivi maana tunaenda kupumzika kesho kuanzia asubuhi tunapaa kwa kwenye ibada ya sabato bwana tujalie mahali pote tunakusanyika kwa ajili ya kukuabudu tukuabudu katika kweli na katika roho na bwana utusaidie na ili tuyatende hayo mapenzi yako ili kwamba unaporudi mara ya pili tuwe tayari kula kwa mengoni ndio mbiletu katika jina la Kristo Yesu bwana wetu tunaomba na kushukuru. Amina. Amina bwana wabariki na Yesu watoshe. Karibu mtumishi. Haya bwana Yesu asifiwe. Msiende kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Amina.